Questo video è dedicato alla sessione degli abatment. Vedremo diverse tipologie ma il percorso è nuovamente attraverso corone e ponti. Andremo a dare un titolo al nostro progetto e segneremo sull'odontogramma il dente riferito alla ricostruzione. Ed ora, ci viene richiesto, come per la cementata, di andare ad utilizzare un posizionatore per la corona, adattabile con i consueti strumenti di posizionamento e modellazione. Qui, come abbiamo visto nella cementata, saremo interrogati sulla scelta di ricostruzione. Qui abbiamo due percorsi dedicati al T-Base e uno per anatomiche avvitate e l'altro per abatment, che poi vedremo in un video dedicato. Altri due percorsi invece rivolti all'allineamento con Scambody, sempre con anatomiche avvitate e con abatment. Scegliamo in questo caso il percorso sull'allineamento con Scambody. Ricerchiamo la cartella dove abbiamo salvato le librerie delle piattaforme implantari e andiamo a scegliere quella corretta, scorrendo e, visualizzando, tutte quelle caricare. Il suggerimento è quello mettere, per comodità, nella propria cartella solo quelle aziende con cui si lavora abitualmente. Troverete in questa sessione anche un video dedicato alla costruzione delle cartelle per impianti. Scelta quella corretta, diamo l'ok ok e a questo punto viene posizionato lo schermo di virtuale e potrà essere riposizionato eventualmente tramite un best fit. Qui abbiamo due strade, la prima ci porta a cominciare la modellazione direttamente dalla base implantare, oppure come abbiamo scelto in questo caso, se l'impianto è posizionato più in profondità potremo acquisire il percorso transmucoso partendo dal disegno di una ideale linea di margine. Gli strumenti sono sempre gli stessi della margina in visti per la cementata. Stabilita l'area di contatto, che rimane editabile attraverso i punti di ancoraggio, possiamo passare all'ancoraggio della corona precedentemente posizionata. Ora entriamo nella fase di gestione del canale vite, che prevede una serie di regolazioni parametriche. Di default ci viene proposta di lavorare con l'asse dritto, ma volendo forzare la mano possiamo chiedere che vengano attivati i parametri per l'inclinazione. Il software ci mostra un messaggio che ci chiede di assumerci il rischio delle operazioni da qui in avanti attivando tutte quelle regolazioni di inclinazione del foro. Qui abbiamo veramente la possibilità di ruotare, di inclinare, di spostare l'altezza, agevolando magari anche lo snodo utile per l'inserzione del cacciavite. Possiamo ovalizzare l'asse del foro come vediamo in questo caso. Insomma, abbiamo la possibilità di muoverci e di modificare questo canale vite come meglio desideriamo. Senza però dimenticarci che ciò che stiamo progettando virtualmente, dovrà essere condiviso con un cam e deve essere prodotto fisicamente. Detto questo, torniamo allo slot dritto e procediamo. Qui ci si aprono 5 possibilità, la prima è lavorare su anatomico ridotto. Gestiremo i parametri di riduzione, da impartire alla forma già posizionata. Avremo anche la possibilità di gestire aree senza riduzione oppure porzioni con una riduzione intermedia, per rendere più dolce il gradino. Con il tasto sinistro del mouse disegniamo quest'area rossa e poi sempre col tasto sinistro unitamente al tasto CTRL, lo convertiamo in gomma per andare a rendere più pulito il nostro tratto. A questo siamo pronti per la riduzione. Non ci resta che finalizzare la nostra forma anatomica ridotta. E a questo punto salviamo nominando la ricostruzione appena conclusa. Ora vediamo la seconda opzione il flusso dell'anatomia completa. In questo caso tutto è già pronto per il salvataggio se non abbiamo necessità di intervenire sulla morfologia. Salviamo anche questa ricostruzione nominandola. Il terzo punto è denominato freeform pilastri dove ci vengono proposti questi punti di ancoraggio utili per la modellazione. È possibile aggiungere o levare dei punti, muovere in orizzontale, o in verticale, come stiamo visualizzando, ricordiamo che nella leggenda di sinistra vengono indicate le sequenze tasti. È possibile muovere tutta la linea, e tutte le linee superiori a quella selezionata.
anche cambiare l'asse dell'abatment stesso, orientandolo da vista. Oppure manualmente muovendo la freccia. In questo caso torniamo a metterlo correttamente rispetto alla nostra corona e abbiamo terminato. Terminiamo questo flusso salvando e nominando la ricostruzione. La quarta opzione prevede la realizzazione di un abatment telescopico. Ovvero verrà creata una verticalità dello stesso con un'angolazione che ha un range tra 0 e 3 gradi. L'area descritta è colorata di arancione e non è ovviamente modificabile, salvo l'angolazione delle pareti, per rispettare i criteri di econometria. Potrà essere modificata, in altezza e diametro, muovendo i soli comandi. Ricordando che la parte grigia è modificabile. Anche in questo caso possiamo lavorare sull'inclinazione, come abbiamo visto per i casi precedenti. Salviamo nominando la ricostruzione. Diciamo che su tutte queste tipologie di abatment c'è la possibilità di proseguire costruendoci sopra una corona. L'ultimo è l'abatment freeform, in questo caso viene eseguita una riduzione parametrica dalla forma anatomica esterna, potendo gestire anche una spalla di riduzione in questo caso. Salviamo anche questa, abbiamo visto tutte e cinque le opzioni che abbiamo sulla tipologia impianto. Una cosa interessante che ci consente Cadlinks Evolution è, come possiamo vedere, un salvataggio completo di tutte le tipologie appena viste nella stessa cartella del cliente.